ഏഴ് പെട്ട് രാത്രി തന്നെ രണ്ട് നേരത്ത് ഒരു ഒരു മാതിരി രാത്രി ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് നിസ്കാരം പിന്നെ ഏതാ ഫസ്തഭ്യ നിസ്കാരിക്കണം അത്തുറാഫന്നഹാർ പകലിന്റെ അറ്റങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പകല് എന്റെ ഒരു അറ്റം ലുഹറാകുന്ന സമയം എന്റെ ഉച്ചാകുന്ന സമയത്ത് പകുതിയായി പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വേറൊരു പകുതി ഈ രണ്ട് അറ്റം കൂടി കൂട്ടിമുട്ട സമയം എവിടെ ലുഹറിന്റെ സമയം ഈ ലുഹറിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങ് എന്താക്കിക്കൊള്ളണം നിസ്കരിച്ചോളണം അപ്പൊ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ചിലവര് പറഞ്ഞു അഞ്ചാറ് നിസ്കാരം എവിടെ പറഞ്ഞില്ല അവർ ചിലവര് ഖുറാൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് അഞ്ചാറ് നിസ്കാരം ഖുറാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറത്തെ നിസ്കാരമായി ഈ അഞ്ചാറത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹിനെ തൃപ്തിക്കണ്ടി അള്ളാഹുന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പന എന്താ പറയുക റസൂലുള്ള റസൂല്ലായി തങ്ങളുടെ കൽപ്പന തന്നെ നബിയെ അങ്ങ് നിസ്കരിക്കണം സുബിയെ നിസ്കരിക്കണം അസുർ നിസ്കരിക്കണം അരി നിസ്കരി ഷാ നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ അസുർ നിസ്കരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ലാലൊക്കെ തറുന്ന അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അള്ള തൃപ്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങേക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നാം അത് കാരണമായിട്ട് അങ്ങേക്ക് നൽകുന്ന സവാബ് പ്രതിഫലം അതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങക്ക് എന്താണ് തൃപ്തിപ്പെടണം ആയിഷാബി പറഞ്ഞു എന്താ നബിയെ അള്ളാഹു തല അങ്ങയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ തോന്നലും ആ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു എന്താക്കാണ് അങ്ങയെ സമാധാനിപ്പിക്കാണ് ഈ ആയ തോന്നിട്ട് പറയണ്ടേ മാത്രല്ല ഹബീബ് ആയ സുഹൃത്തായത്തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്റെ എനിക്കൊരു സമാധാനാണ് നമ്മളെ സമയത്തുള്ള നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടങ്ങേറാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സംഗതി കുറിച്ച് സമയത്തോളം നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേകമായി എന്തോ ഒരു ലതത്തായിരുന്നു അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിലേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം ലയിച്ച് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മറക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നമസ്കാരം നമുക്കോ ഓർമ്മ വരുന്ന സമയം നമ്മൾ സാധാരണ ടിക്കറ്റ് ഇടാൻ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല നാട്ടിലേക്ക് എത്തും നമുക്ക് നേരം പോയി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അള്ളാഹു അക്ബർ കൈയെട്ടിയാൽ പുറത്തു പോകും പിന്നെ അസ്സാം വലിയക്കും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഓർമ്മ വരില്ല എവിടെ എന്നുള്ളത് അറിയാല് അങ്ങനെ നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇത് ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാം എല്ലാം മറക്കുന്ന എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാതെ പ്രയാസങ്ങൾ റസൂൽ ചെയ്യാൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ വേവൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നിസ്കരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നിസ്കാരം കൊണ്ട് സമാധാനം കണ്ടെത്ത അള്ളാത്ത സുഫി കൈമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് വലാ തെമുദ്ദന്നെ അയിനയിക്ക നേരെ അർത്ഥം പറയണമെങ്കിൽ നബിയെ അങ്ങ് അങ്ങ് രണ്ടിന്റെ കണ്ണുകൾ നീട്ടരുത് അങ്ങ് നോക്കരുത് എന്നർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇത് പ്രസൂൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നബിയെ അങ്ങ് നോക്കരുത് എന്തിലേക്ക് ഇലാമാമത്തനാബിഹി അസ്വാജം മിന്നും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളിൽ പെട്ട പലവർക്കും ചില ആളുകൾക്ക് നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഒന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നോക്കേണ്ടതില്ല ജീവിതോത്പോധിയായിട്ട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്താക്കരുത് അങ്ങ് എന്താക്കരുത് നോക്കരുത് റസൂൽദായി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ റസൂൽദായി തങ്ങളോട് ഒരു അള്ളാഹു ചോദിച്ച് നബി അങ്ങക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം നല്ല പണക്കാരനായിട്ട് നല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും ജീവിക്കണം ജീവിക്കാൻ നബി അങ്ങേക്ക് റസൂൽ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു അല്ല റബ്ബെ എനിക്ക് എന്ത് മതി ഒരു ദിവസം ചെലപ്പം പട്ടിണി ചെലപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു സാധനം തട്ടിമുട്ടി എന്തായി ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് നിന്റെ തൃപ്തി മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്ന നബിയെ എങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾ കാഫ് അവിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളും അല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കുറെ സ്വത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാം നബി അങ്ങ് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അത് റസൂൽ നാടല്ല വീട്ടിൽ നമുക്ക എവിടെ പൊട്ടിക്കുന്നത് റസൂൽ നാട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മോടാണ് അല്ല ആരോടല്ല റസൂൽ നാടോടല്ല നമ്മോട് പറയണ നബി എന്താണ് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത്
എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ മാറി മാറി പോകും ഇന്ന് ഇവിടെ നാളെ അങ്ങനെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അത് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കിട്ടാതിരിക്കും ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല അതിലേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഈമാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു തല എന്താണ് നമ്മുടെ മരണം വരെ ഈമാൻ നിലത്തിരിമാറാകട്ടെ പൂർണ്ണമായ കാമിലായി ഈമാൻ മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു നിയമത്ത് വേറെ ഇല്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഈമാനിനെക്കാട്ടി വലിയ നിയമത്ത് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും നോക്കരുത് സഹറത്തൽ ഹയാത്തി ദുനിയ അതായത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പളവളക്ക് പോയി ആ എന്താണ് ആ തിളക്കമായി നാം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒന്നിലേക്ക് നോക്കരുത് അത് അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുള്ള എന്തിനു വേണ്ടിയാ ലിനഫ്തിന ഹൂഫി അത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാനൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അത് കിട്ടിയ ആളുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താക്കാനാ നോക്കാൻ എന്നാലും അള്ളാഹ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നവനെ പോലെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തീരുമാനം വെളിവാകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഓരോരുത്തരടുത്ത് ഇങ്ങനെ അത് കിട്ടുമ്പോ ആ കിട്ടിയനുസരിച്ച് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്ക എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് അവർക്കൊരു പരീക്ഷണാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴാ പരീക്ഷത്തിന് വിധേയമാകുന്ന എപ്പോഴാ പറയല് എനിക്ക് ഭയങ്കര പരീക്ഷണം എപ്പോഴാ ഏഹ് എടുക്കാറുണ്ടാകുമ്പോ അപ്പോഴേ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ എപ്പോഴാ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാറി ഞാനിപ്പോ അള്ളാന്റെ എന്റെ എന്നെ കാതി കൊള്ളാത്ത അള്ളാന്റെ വലിയ ആളാണ് എനിക്ക് അള്ളാ അങ്ങനെ തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ 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 ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ ആ സാധനം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം അള്ളാഹു നമ്മൾ നമ്മത് പരീക്ഷണം എന്ന് അറിയാതിരിക്കല എപ്പോഴാ ഈ സമ്പത്ത് നൽകുന്ന സമയത്താണ് അവർക്ക് പരീക്ഷ എന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലയ്ക്കൊക്കെ വർക്കത്തെയും മാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നോക്കരുത് മോമിനിയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തിൽ നൽകുന്ന ഒന്നുണ്ടല്ലോ ഹൈറുൻ അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നേക്കുമായിട്ട് എന്താ അല്ലേ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നിലേക്കാ നോക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി 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 നാളെ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും കിട്ടാൻ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമുണ്ടല്ലോ അതിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് മറിച്ച് എന്നേക്കും എന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു സമ്പാദ്യമുണ്ട് ആ സമ്പാദ്യത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് സ്വർഗമാണ് അതാണ് നമ്മൾ നോട്ടം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അള്ളാഹു താല ആഹ്റം കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്നാ ദുനിയാവിൽ വഷളാകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പറ്റൂല്ല റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ എന്താക്കരുത് ആരംഭം വഷളാക്കരുതിനാഥ ഇസ്വത്തോടു കൂടി ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അയക്കണം സമയം അയക്കണം അടുത്ത രാജ്യം നോക്കട്ട ിബിയങ്ങ് കൽപ്പിക്കണം അഹിലക്ക അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തോട് ഈ സമൂഹത്തോട് കൽപ്പിക്കണം ബിസ്വലാത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് വസ്തബിർ അലഹ ഐ വസ്ബിർ അലഹ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നല്ലോം ക്ഷമ വേണം വേണ്ടേ ക്ഷമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് വിവാദത്തിലും ക്ഷമിക്കേണ്ടതുണ്ട് വേറെ ചിന്തയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴേക്കും ചൊറിച്ചിലുണ്ടായാല് അവിടെ ഇവിടെ ചൊറിയിലുണ്ടായാല് എന്നാണല്ലോ ഏ വലിയ പ്രശ്നം എന്തിനാണ് ചൊറിയൊന്നല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ മാന്തണ്ട് വേറെ മാന്താ കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം വിവാദത്തിലുള്ള ക്ഷമ അത് അതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ചിലര് ധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ നിസ്കരിച്ച് വിവാദ ചെയ്ത് എന്തായാലും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അരങ്ങൾ ചില കൊടുക്കും ചില അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് ചില കൊടുക്കും അള്ളാഹ് നാം ഒരിക്കലും എന്താണ് അങ്ങ് നിങ്ങളോട് എന്താണ് റിസ്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് നാം ഏറ്റെടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക നിസ്കരിക്കൽ അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റിസ്കിന് വേണ്ടി സഹായി ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു തല എന്താക്കും അത് അതിന്റെ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ വന്നോളും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഹിക്കമുന്നിന്റെ കിതാബിൽ കേട്ടില്ലേ അള്ളാഹു തല ഏറ്റെടുത്തൊരു വിഷയമാണ് റിസ്ക് 
നമുക്ക് ആകെ അടങ്കാരം എന്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളൂ ആകെ ആലോചന എന്താ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റബ്ബ് അത് മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ എന്നാൽ അള്ളാഹുത്താൽ നമ്മൾ പറക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് ഇബാത്ത് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് അതിൽ അതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചിന്തയില്ല ചിന്ത മുഴുവൻ ഇതിനാണ് ഈ റിസ്കിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു ലാൽ നസൽ റിസ്ക അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ആര് നൽകിക്കോളും അള്ളാഹു നൽകിക്കോളും ഒരു മുത്തക്കിയായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യം ഏറ്റെടുക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളെ അനന്തരാവകാശികൾ നിങ്ങളെ മക്കള് പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പേടിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പട്ടിണി നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർ പട്ടിണി കിടക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞാട്ടെ ഫല്ലത്തക്കില്ല റബ്ബ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കൾ ആര് നോക്കും അള്ള നോക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വ്യക്തി ഉറപ്പ് ഞാൻ സാധനം വരുന്നില്ല എങ്ങനെ നമുക്കാണ്ട് വരുന്നില്ല എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആയാലും എന്തായാലും അണ്ട് വരുന്നില്ല അതാണ് കുറവ് അള്ളാഹ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും വല്ലാത്തു സ്വർഗം അവസാന വിജയം ലിത്തക്കുവ മുത്തക്കിങ്ങൾക്കാവുന്നു അള്ളാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മുത്തക്കിങ്ങൾക്കാവുന്നു അവസാന വിജയം പറയണം നിർത്തുമട്ടാ വക്കാലു മുഷരിക്കിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൗലായീന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാത്തത് ബി ആയത്തിമിർ റബ്ബിഹി നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം എന്തുകൊണ്ട് ആരും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവലം തേത്തിയും ബയ്യനത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടില്ലയോ മാഫി സുഹഫിൽ ഉല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കഥകളും അതിനോട് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കാണുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കുന്നുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അവർക്ക് എന്തായി എന്തായി തോന്നുന്നില്ല ദൃഷ്ടാന്തായി തോന്നുന്നില്ല അതന്നെ വലവ് അന്നാഹലക്കിന എന്നാൽ നാമങ്ങാനം അവരെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊണ്ട് മിങ് കബിലി ഈ പ്രവാചകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലായിത്തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പഹമാർ അള്ളാഹ് നശിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്താ പറയാ നാളെ ആഹൃത്തിൽ വെച്ചാല് റബ്ബ ഈ പിന്തി ഈ ശിക്ഷ അല്പ പിന്തിച്ചിട്ട് ആര് വന്നതിന് ശേഷം റസൂൽ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അല്ലെ എന്ന് പറയുമല്ലോ അവര് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാതിരുന്നത് ആര് വരട്ടെ എന്ന് എഴുതി തന്നെ റസൂൽ റസൂൽ വന്നിട്ട് ആ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം ആര് തന്നെയാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹി തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ വന്നു എന്നിട്ടോ അവരൊന്നു ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രവാചകൻ അയക്കും അയക്കു അയക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഫനത്തബ ആയത്തക്ക ആയാത്തിക്ക ഞങ്ങൾ എന്താകുമായിരുന്നു എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പിൻപറ്റുമായിരുന്നു മിങ് കബില് ഞങ്ങളെ നിന്യരായിട്ടും നാളെ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ സ്വർഗം നിരക നിരകത്തി കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മോശമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രവാചകൻ വരുന്നവർ ഞങ്ങൾ ഇത് പിന്തിച്ചൂടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്താക്കാതിരുന്നത് നശിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്നത് പക്ഷെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ എത്ര പ്രവാചകന്മാർ വന്നാൽ ഇവരവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുൽനബിയെ പറയുക കുല്ലു നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നമുക്കിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ എന്താക്കുക പ്രതീക്ഷിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയും ആരാണ് യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിന്റെ പിന്നിലും മാർഗത്തിലുള്ളതും ഒമന ആർക്കാണ് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയതെന്നൊക്കെ എപ്പോ അറിയാൻ കഴിയും പിന്നീട് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്താ കണ്ട ചോദിച്ച അതാപ് വാങ്ങേണ്ട ശിക്ഷ വാങ്ങേണ്ട സമയമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും ആ സമയം വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് കാത്തു നിന്നാൽ മതി ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉച്ച ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും അറിയും എല്ലാവരും അറിയും നാളെ ആക്രമത്തിൽ വെച്ച് ആരാണ് ഹിതായത്ത് കിട്ടിയ ആളുകൾ ആരാണ് സന്മാർഗം കിട്ടിയ ആളുകൾ എന്നൊക്കെ എവിടുന്ന് എവിടുന്ന് വെളിവാകും അവിടുന്ന് വെളിവാകും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ശരിക്കും ഉണ